हॅलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग आता आपण या चॅप्टरच्या लास्ट पार्टमध्ये एक दोन लेक्चरमध्ये चॅप्टर संपणार आहे मेमरी मॅप्स नोट्स बघताच तू मला कळालं असेल की पार्ट फर्स्टमध्ये फाईव्ह टॉफिक हे इंट्रोडक्शन टाईप्स ऑफ सोल्युशन कॅपॅसिटी ऑफ सोल्युशन टू डिझॉल्व सोलुबिलिटी वेपर प्रेशर्स ऑफ सोल्युशन्स ऑफ लिक्विड आता याला तर खूपच वेळेस रिपीट केलेलं आहे पार्ट टू पार्ट टूमध्ये आपण जर बघितलं तर आपल्याला असणारे टॉपिक जे कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहे पार्ट टूमध्ये प्रामुख्यानं कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीचा समावेश आहे आणि कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीजमध्ये चार कोलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज आहे वेपर प्रेशर लोअरिंग फ्रीझिंग पॉईंट डिप्रेशन ऑस्मॉटिक प्रेशर हे चार पॉईंट्स आहे तर आता तिच्यातले आपण तीन वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग बॉइलिंग पॉईंट ऑफ इलिव्हेशन अँड फ्रीझिंग पॉईंट ऑफ डिप्रेशन हे अगोदरच डिस्कस करून झालेलं आहे आणि आपला फोकस जो आहे तो मागच्या लेक्चरपासून ऑस्मॅटिक प्रेशरवर चाललेला आहे मग आपण आता कुठे हो तर दहाव्या नंबरच्या टॉपिकमध्ये ऑस्मॅटिक प्रेशरच्या टॉपिकमध्ये आपण काय काय कवर केलं ते सांगून देतो आपला फर्स्ट टॉपिक झाला आहे अबाउट ऑस्मॉटिक प्रेशर सेम अँड सेमी परमिएबल मेमरेन दुसरा झाला ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑस्मॉसिस झालेला आहे आणि नाव इन दिस लेक्चर वी आर गोईंग टू कव्हर ऑल दिस फोर टॉपिक ओके ऑस आईस आयसोटॉनिक हायपरटॉनिक आणि हायपोटॉनिक हां पाय हिच्यामध्ये काय फरक आहे हायपरटॉनिक आणि हायपोटॉनिक सोल्युशन म्हणजे आयसोटॉनिक हायपोटॉनिक अँड अँड हार हायपरटॉनिक सोल्युशनचा आपल्याला याच्यामध्ये स्टडी करायचा आहे आणि फिफ्थ नंबर अँड सिक्स नंबर सेवन नंबरचा टॉपिक पण आपल्याला मिळालेला आहे आणि अशा प्रकारे आपण आता नेक्स्ट टॉपिकला काय करतो आहे सुरुवात करतो आहे तर आयसोटॉनिक हायपरटॉनिक आणि हायपोटॉनिक सोल्युशन्स आपण बघणार आहे फ्रेंड्स मग मागचा जो टॉपिक आहे आपला ऑस्मॉटिक प्रेशर इथून आपण रिवाइज करूया ओके तुम्हाला माहिती आहे सॉल्वंट आपण म्हणतो प्युअर सॉल्वंट याचं व्हेपर प्रेशर लो असतं सोल्यूट याचं व्हेपर प्रेशर व्हेरी हाय असतं आणि याच्यामध्ये सोल्यूट जर ॲड केला तर तयार होतं सोल्युशन सोल्युशनचं व्हेपर प्रेशर कसं असतं लो असतं आणि फ्रेंड्स हीच गोष्ट जी आहे सॉल्वंट अँड सोल्युशन मध्ये असणार डिफरन्स ऑफ व्हेपर प्रेशर इज अ कॉज फॉर ऑस्मॉसिस म्हणजे ऑस्मॉसिस म्हणजे काय बघितलं होतं आपण की सॉल सॉल्वंटचं व्हेपर प्रेशर जास्त असतं सोल्युशनचं कमी असतं म्हणून सॉल्वंटकडून सोल्युशनकडे मोलिकुल मायग्रेट होतात स्पॉन्टेनियसली होतात अँड धिस प्रोसेस इज दोन ॲज वॉट ऑस्मॉसिस आणि या प्रोसेसला ऑस्मॉसिस म्हणायचं मग नुसतं इकडून इकडे मायग्रेट नाही होत तर डायल्यूट सोल्युशन असेल म्हणजे लो कॉन्सन्ट्रेशनवालं तर तिथून हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडे ऑफ सोल्युशन असेल तर तिथे सुद्धा ते काय होतात मायग्रेट होतात म्हणजे डायल्यूट म्हणजे लो कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशनपासून हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सोल्युशनपर्यंत हे काय होतील मायग्रेट होतील या प्रोसेसला ऑस्मॉसिस म्हणतात म्हणजे मेन काय कशामुळे होता व्हेपर प्रेशरच्या कॉसमुळे होता आणि आपण एक एक्सपेरिमेंट केला होता त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण सांगितलं होतं 
हे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स असतं सॉल्वंटपासून सोल्यूशनकडे जे काही फ्लो होतो तो फ्लो सेमी परमिएबल सेमी पर मिएबल मेम्बेरेन मुळे होतो आता हा जो फ्लो येतो किंवा आणि केव्हा थांबला पाहिजे मग सोल्युशनवर असं प्रेशर अप्लाय करायचं का सॉल्वणचे मुलकुल यामध्ये येणार नाही त्याला म्हणायचं ऑस्मॉटिक प्रेशर ओके आणि सर्वात महत्त्वाची आता एक क्वांटिटी आली ऑस्मॉटिक प्रेशरची दिस इज द मिनिमम अमाऊंट ऑफ प्रेशर विच शूड बी अप्लाईड ऑन सोल्युशन टू प्रिव्हेंट वॉट मायग्रेशन्स ऑफ सॉनवर्ड मोलिक्युल्स इन द सोल्युशन थ्रू सेमी परिमेबल मेमरेन इज नोन ॲज ऑस्मेटिक प्रेशर थोडक्यात सोल्युशनमध्ये सॉल्वंटचे मुलिकुल सेमी परिमेबल मेमरन्स मार्फत न येऊ देण्यासाठी जे प्रेशर याच्यावर अप्लाय करावं लागतं त्या प्रेशरला म्हणायचं ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑस्मॉटिक प्रेशरसाठी आपण हे डायग्रॅम मागच्या लेक्चरमध्ये बघितली होती आणि या डायग्रॅममध्ये आपण इथे हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर तयार झालं होतं त्या हायड्रोस्टॅटिक प्रेशरमुळे हे जे काही असेल सॉल्वंट मोलिकुल्स ह्या सोल्युशनमध्ये ती सेलच्या येणं बंद झालं होतं कारण याने ऑस्मॉटिक प्रेशर अप्लाय केलं होतं ओके फ्रेंड्स म्हणजे जे सोल्युशनची एक कॅपे कॅपॅसिटी आहे परत कशाची ऑस्मॉटिक प्रेशर नावाची म्हणजे एक सोल्युशनची प्रॉपर्टी बनते ऑस्मॉटिक प्रेशर नावाची आणि त्याच प्रॉपर्टीचा उपयोग करून आपल्याला आजचं लेक्चर सुरू करायचं आहे ओके लक्षात राहील तुमचं ही ऑस्मॉटिक प्रेशर ही सोल्युशनची काय आहे एक कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की प्रत्येक सोल्युशनचं ऑस्मॉटिक प्रेशर हे विशिष्ट लेवलला असतं आणि ह्या सर्व कन्सेप्टवर आधारित आजचं लेक्चर कसं आहे ते बघूया आपण टू ऑर मोर सोल्युशन्स हॅविंग द सेम ऑस्मॉटिक प्रेशर जर दोन सोल्युशनचं ऑस्मॉटिक प्रेशर जर का सेम असेल दोन सोल्युशनचं ऑस्मॉटिक प्रेशर कि सेम असेल त्यांना आयसोटॉनिक सोल्युशन्स असं म्हणतात मग हिच्यात काय सांगितलेलं आहे बघा टू आवर मोर म्हणजे दोन किंवा दोनापेक्षा ते जास्त असू शकतात तर दोन किंवा दोनापेक्षा जास्त सोल्युशनचं ऑस्मॉटिक प्रेशर जर का सेम असेल तर त्याला आयसोटॉनिक असं म्हणायचं मग एक्झाम्पल कसं काय पॉईंट वन एम युरिया सोल्युशन असेल आणि झिरो पॉईंट वन शुक्रोज सोल्युशन्स असेल आर आयसोटोनिक बिकॉज देअर ऑस्मॉटिक प्रेशर्स आर इक्वल दोन कोणतेही सोल्युशनचं ऑस्मॉटिक प्रेशर जर सेम असेल तर ते झाले आयसोटॉनिक सोल्युशन आणि एक्झाम्पल दिलं आहे पॉईंट वन एम युरिया आणि दुसरं आहे पॉईंट वन शुक्रोज सच अ सोल्युशन हॅव सेम मोलर कॉन्सन्ट्रेशन कारण ह्या सोल्युशनमध्ये बघाय काय होतं मोलर कॉन्सन्ट्रेशन कसं होतं सेम मोलर कॉन्सन्ट्रेशन बट हॅव डिफरंट कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉट जी पर एल इफ धीस सोल्युशन्स आर सेपरेटेड बाय सेमी परिबिएबल मेंब्रन देर इज अ नो फ्लो ऑफ सॉल्वंट इन आयदर डायरेक्शन इफ दुल धीस सोल्युशन्स आर सेपरेटेड बाय बाय दोन सोल्युशन्स असतील आता हिच्यामध्ये काय ऑस्मॉटिक प्रेशर मग दोन हे सेमी परिबिएबल मेंब्रन्स आहे आणि इकडून एक सोल्युशन वन आहे इकडून सोल्युशन वन आहे आणि दोघी सोल्युशन आयसोटॉनिक आहे मग या दोघींचं ऑस्मॉटिक प्रेशर कसं आहे सेम आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर सेम असल्यामुळे जर का यांना सेमी परिमेबलच्या अपोजिट साईडला ठेवलं तर काय नाही होणार देर इज अ नो फ्लो ऑफ देर इज अ नो फ्लो ऑट फ्लो ऑफ सॉल्वंट इन आयदर डायरेक्शन दोघी बाजूला त्याचा फ्लो होणं शक्य होणार नाही म्हणून त्याला म्हणायचं अ आयसोटोनिक सोल्युशन कारण दोघी बाजूंचं ऑस्मॉटिक प्रेशर काय सेम आहे त्याच्यामुळे फ्लोच होणार नाही ओके आणि ते त्याच्यामुळे सॉल्वंटचा फ्लो होणार नाही म्हणजे ही झाली आयसोटोनिक सोल्युची सोल्युशनची कॅरेक्टरिस्टिक्स की ऑस्मॉटिक प्रेशर सेम असल्यामुळे त्यांचा फ्लो होणार नाही सेमी परमिएबल मेंबर्समधून कारण इथे फ्लो डिफरन्स लागतो 
तिथे डिफरन्स लागतो व्हेपर प्रेशरमध्ये ओके तसं जर डिफरन्स नसेल तर ऑस्मो जर का हे ऑस्मोटिक सोल्युशन्स असे आहेत म्हणजे असे सोल्युशन्स आहेत हे की त्यांचे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आहे तर तो फ्लो व्हायचा प्रश्न असे येत नाही झाली कॅरेक्टरिस्टिक्स कशाची आयसोटॉनिकची आता हायपरटॉनिक हिच्या अपोजिट ओके टू आवर मोर सोल्युशन्स हॅव अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर इकडे काय होतं इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर सेम प्रेशर होतं इथे काय होतं अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर द मोर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन विथ हायर ऑस्मो ऑस्मेटिक प्रेशर आर कॉल्ड ॲज वॉट हायपरटॉनिक सोल्युशन म्हणजे जर का दोन किंवा अधिक सोल्युशनचं अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर असेल तर द मोअर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन विथ हायर आय आयसो मोटिक प्रेशर आर कॉल्ड ॲज वॉट हायपरटॉनिक सोल्युशन म्हणजे दोनचं प्रेशर काय नाही इक्वल नाही ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नाही आणि ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नसताना ज्याचं कॉन्सन्ट्रेटर जास्त कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे म्हणजे कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन आहे तर दोनमधला किंवा अधिकमधला जो सर्वात जास्त कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन असेल आणि ज्याचा आहे हायर ऑस्मोटिक प्रेशर असेल त्याला म्हणायचं हायपरटॉनिक सोल्युशन आता एक्सप्लेनच करून द्यावं लागेल काहींना कळालं असेल मला काय म्हणायचं आहे पाहींना एक्सप्लेन केल्याशिवाय नाही कळणार सपोज आता तुम्ही सोल्युशन्स घेतले सोल्युशन्स वन सोल्युशन टू सोल्युशन थ्री वन टू थ्री आता यामध्ये असे यांचं ऑस्मोटिक प्रेशर काय अनइक्वल आहे आणि हे हायर कॉन्सन्ट्रेटेड आहे आणि हे सर्वात लोअर कॉन्सन्ट्रेटेड आहे म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन्स लिक्विडचं इकडून इकडे जाताना काय वाटत इन्क्रीज होत आहे असे आपल्याजवळ लिक्विड्स आहे तर हिच्यामध्ये हायपरटोनिक सोल्युशन कोणतं आहे विच हॅज मोअर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन दिस इज द मोअर कॉन्सन्ट्रेटेड सोल्युशन आणि विच हॅविंग द व्हॉट हायर ऑस्मोटिक प्रेशर याचं काय असेल हायर ऑस्मोटिक प्रेशर म्हणजे या तिघींच्या तुलनेमध्ये याच हे मोर कॉन्सन्ट्रेटेड आहे हाय कॉन्सन्ट्रेटेड आहे आणि याचं जे काही प्रेशर आहे ते हायर ऑस्मोटिक प्रेशर आहे म्हणून हे झालं हायपरटोनिक सोल्युशन ओके गाईज हे दोन किंवा अधिक सोल्युशनचं ऑस्मोटिक प्रेशर भिन्न असेल तेव्हा ज्याचं मोअर कॉन्सन्ट्रेशन आणि हायर ऑस्मोटिक प्रेशर आहे अशा सोल्युशनला का नाहीसा हायपर टॉनिक सोल्युशन दिस इज द हायपरटॉनिक सोल्युशन सोल्युशन थ्री इज वॉट हायपरटॉनिक सोल्युशन आत्ता सर्वांना समजलं ते मग आता हायपोटॉनिक सोल्युशन म्हणजे काय द मोर डायल्यूट सोल्युशन एक्झिबिटिंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेव टू बी ए हायपोटॉनिक सोल्युशन द मोअर डायल्यूट सोल्युशन म्हणजे हिच्यामध्ये हा लोअर कॉन्सन्ट्रेटेड होता म्हणजे हे काय मोअर डायल्यूट आहे आणि मोअर डायल्यूट जर असेल तर याचं लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर येईल म्हणजे याचं लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर येईल याचं हायर ऑस्मोटिक प्रेशर येईल आणि लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर हायरवाल्याला हायपरटॉनिक म्हटलं होतं आणि लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर विथ लोअर कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स डायल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन धीस इज नोन ॲज वॉट हायपोटॉनिक सोल्युशन बघा वर्ड्स कसे फ्रेंड्स याचा अर्थ असा जर का दोन किंवा अधिक सोल्युशन्स असतील आणि त्यांचं ऑस्मोटिक प्रेशर हे डिफरंट असेल तो हायर कॉन्सन्ट्रेटेडवाल्याचं हायर ऑस्मोटिक प्रेशर असून त्याला हायपरटॉनिक असं म्हणतात आणि लोअर कॉन्सन्ट्रेट वाल्याला काय म्हणतात विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन ॲज वॉट हायपोटॉनिक दिस इज द हायपोटॉनिक हायपो म्हणजे याला घ्यायचं हायपोटॉनिक 
And this is what hypertonic. Hyper manje jasti wala. Okay? For example, if osmotic pressure of sucrose solution is higher than that of urea solution, the sucrose solution is a hypertonic solution. Karan is a jasti. Kai. Osmotic pressure jasti. Manante kai jala. Hypertonic. And the urea solution is what? Hypotonic. And the sucrose solution is hypertonic to urea solution. And the urea solution is hypotonic to sucrose solution. So, you mean sucrose solution and urea solution. यला हाईर प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, अने यला लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है, मैं जला हाइपरटोनिक, कोना सेटी यूरिया सॉल्यूशन सेटी, अने जला हाइपोटोनिक, कोना सेटी शुक्रोस सॉल्यूशन सेटी, जे हाइपोटोनिक, अने कौन दाला हाइपरटोनिक Okay, friends, ये तो आपन difference बाकी इतना। अतः next, अतः next जब आप लोग समझोंगे इस असल, तो आप लोग लाता कहीं गोष्टी लक्षण गया वाला थी। क्या शा? कि आपन अतः परंतु ऑस्पोटिक प्रेशर में ले one two three अनि अतः फोर्थ पार्ट सम संपूर्णा, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक अनि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सा अतः अपन के नारे ऑस्मोटिक प्रेशर एंड कंसेंट्रेशन सॉफ्ट सॉल्यूशन मंजे कंसेंट्रेशन सा ऑस्मोटिक प्रेशर वर काय परिणाम होतो तो जा अपन आता फिफ्थ नंबर सा टॉपिक के नारे तो हाँ फिफ्थ नंबर सा टॉपिक है ओके फ्रेंड्स मतलब ये टॉपिक में जा अपन बगना रे ऑस्मोटिक प्रेशर � Follows the equation, and he equation che osmotic pressure je, je dilute solution asel. The ek equation follow karel, the equation to me direct lakshatya hai se. The me tu mala sang to hai. Yen to R T upon V. This is the what osmotic pressure. Yen to R T. Matlab prat ek ek prashna upostit asto. ये जे इक्वेशन तैयार है जालो या इक्वेशन में दे प्रत्येक काय काय है सिल एन टू एन टू मोल ऑफ नॉन होलाटाइल सोल्यूट कारण इस सर्वचा सर्व सॉल्यूशन चा सरूपात आए अने सॉल्यूशन में जे सॉल्यूएंट प्लस सोल्यूट ये जालो सॉल्यूएंट दैट ऐड किलो सोल्यूट नतीजा तेज़ मोले N2 मोल अने ये तैयार हुए दोगे में उन तेज़ ऐसे सॉल्यूशन अन R इस डी गैस कांस्टेंट R जो आता एक-एक तीचा तल पॉइंट्स पा N2 का है मोल्स ऑफ नॉन ओलाटेल सॉल्यूट R इस व्हाट इस डी गैस कांस्टेंट इक्वल टू 0.0826 dm क्यूब एटमॉस्फेरिक, ओके, के रेस्ट टू माइनस वन, मोल रेस्ट टू माइनस वन, बगा था, क्यों डा मोटा आर सर यूनिट ही, ओके, आर सर यूनिट ली तर नापन काय काय केला, इट इज़ व्हाट, जीरो पॉइंट एट टू सिक्स, जीरो पॉइंट एट टू, जीरो सिक्स डीएम क्यूब एटम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, के रेस्ट टू माइनस वन, मोल रेस्ट � ऑस्मोटिक प्रेशर इन एटमॉस्फेयर जेके एटमॉस्फेरिक प्रेशर असेल ते अनि यह इक्वेशन निते दिल जाता नहीं आर्थ आर्थ अधिक क्वांटिटी रही थी ते मुझे कहे वी वी इस द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अनि इट इस इन व्हाट डीएम क्यूब यूनिट इतने डीएम क्यूब इस द यूनिट ऑफ वॉल्यूम ओके अपन � तो सिर्फ डीएम क्यूब यूनिट है, 
आणि इथे एन टू अपॉन व्ही ला एम म्हणायचं काय म्हणायचं एन टू अपॉन व्हीला एम म्हणायचं आणि इथे एम टाकायचं एन टू अपॉन व्हीच्या ठिकाणी आणि आपल्याला इक्वेशन काय भेटणार आहे मग एम आर टी नोट डॅट सोलूट कॉन्सन्ट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोलॅरिटी आता हा हे इक्वेशन आलं तुमच्या जो ऑस्मॅटिक प्रेशरचं नोट डॅट द सोलूट कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस इन मोलॅरिटी वेल ऑस्मॅटिक प्रेशर रादर दॅन व्हॉट मोलॅलिटी म्हणजे तुम्ही इथे सोलूट कॉन्सन्ट्रेशन मोलॅरिटीमध्ये एक्सप्रेस करायचं आणि ऑस्मॅटिक प्रेशर हे वाईल कॅल्क्युलेटिंग द ऑस्मॅटिक प्रेशर रादर दॅन मोलॅलिटी ओके म्हणजे मोलॅलिटी वापरायचं नोट द सोलूट कॉन्सन्ट्रेशन इज एक्सप्रेस इन मोलॅलिटी वाईल कॅल्क्युलेटिंग द ऑस्मॅटिक प्रेशर रादर दॅन मोलॅलिटी म्हणजे मोलॅलिटी वापरायचं द रिझन इज दॅट ऑस्मॅटिक प्रे मेजरमेंट्स आर मेड अप ॲट अ स्पेसिफिक कॉन्स्टंट टेम्परेचर मागच्या वेळेस आपण मोलॅलिटी वापरलं होतं कारण टेम्परेचर अवर अवलंबून नव्हतं आणि टेम्परेचरवर अवलंबून आहे म्हणून इथे काय वापरलं आपण मोलॅलिटी यांनी चांगला अभ्यास केला असेल त्याला ते लक्षात येईल ते मागचं वाचलेलं पाहिजे या अशा गोष्टी प्रत्येक लेक्चर मी इंडि इंडिपेंडंट तयार करायचा प्रयत्न करतो इंडिपेंडंट म्हणजे काय मागच्या लेक्चरचं त्याच्यामध्ये जॉईंटच करतो पण इतकं पण नाही होऊ शकत ते डायरेक्ट आयसोलेटेड म्हणजे मागच्याशी काही संबंध नाही असं होणं थोडं इम्पॉसिबल आहे प्रयत्न असतो की बाबा थोडं मागचं त्याच्या लक्षात नसेल तर आपण या लेक्चरला मागच्या सर्व गोष्टी सांगायच्या जेणेकरून त्याला यायला कळेल इट इज नॉट ए नेसेसरी टू एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन इन टेम्परेचर इनडिपेंडंट युनिट लाईक द हॉट मोलॅलिटी इट इज नॉट नेसेसरी एक्सप्रेस द कॉन्सन्ट्रेशन इन टेम्परेचर इनडिपेंडंट युनिट लाईक द हॉट मोलॅलिटी ओके म्हणजे ही आवश्यक नाही आहे कॉन्सन्ट्रेशन कशामध्ये व्यक्त करणं टेम्परेचर इंडिपेंडंटवर टेम्परेचर इंडिपेंडंट नसलं तर काय असतं मोलॅलिटी वापरलं असतं आपण वापरतो काय मोलॅलिटी पण एकदम असं अशी काही गरज नाही दोघी आपण वापरू शकतो ओके नेक्स्ट वन इज वॉट मोलर मास ऑफ सोलूट फ्रॉम ऑस्मॅटिक प्रेशर मग आत्ता आपण ऑस्मॅटिक प्रेशर म्हटलं ऑस्मॉटिक प्रेशर जर म्हटलं तर कशाने दाखवतो आपण पायने आणि पाय इज नथिंग बट एन टू आर टी अपॉन व्ही दिस इज इक्वल साईन किंवा याला क्लिक करून दिलेलं तरी चालेल की हे काय बाबा ऑस्मॉटिक प्रेशर इफ मास ऑफ सोलूट इन अ व्ही लिटर ऑफ सोल्युशन इज डब्ल्यू टू सोल्यूटचं मास डब्ल्यू टू मग तुम्हाला माहिती डब्ल्यू टू जर का लिहायचं असेल तर आपण कसा लिहितो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू असा लिहिला तुम्हाला भेटतो एन टू आता ही ह्या व्हॅल्यू एन टूची व्हॅल्यू ती आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो या इक्वेशनमध्ये म्हणजे सबस्टिट्यूट इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन म्हणून इक्वेशन इकडे ठेवणं आपल्याला जरुरीच आहे त्याला समोर ठेवलेला पाहिजे इथे टाकली एन टूची किंमत डब्ल्यू टू अपॉन एम बघा हा व्ही तसाच तसा आहे आर तसाच तसा टी सेम आणि एन टूची किंमत बरोबर ही आहे डब्ल्यू टू अपॉन एम टू तुम्हाला नवीन इक्वेशन तयार झालं येस तुम्ही इक्वेशन टू कशामध्ये सबस्टिट्यूट केला इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन सो एम टू इज इक्वल टू एम टू जर काढायचं असेल तर तिकडे चालला जाईल म्हणजे काय येईल तो एम टू मला काढायचा आहे एम टू तिकडे जाईल पाय इकडे येऊन जाईल डब्ल्यू टू आर टी ॲज इट इज आणि पाय इकडे येऊन जाईल 
पाई वी वेड दिस इज इम्पॉर्टेंट इक्वेशन विच गिव्स द वॉट मोलर मास एम टू ओके सोल्यूट्स तुम्हारा तो मोलर मास दे तो एम टू ओके मजेच अपने ये इक्वेशन ऑस्मेटिक प्रेशर डब्ल्यू टू आर एन टी या फॉर्मेट मधे अपने एम टू भेटले फ्रेंड्स आता अपन नेक्स्ट घेना है रिवर्स ऑस्मोसि प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसि मे री रिवर्स ऑस्मोसि मजे का उल्टी रिवर्स क्रिया जी ऑस्मोसि वी नो दैट अर्लियर ऑस्मोसि इज अ फ्लो ऑफ सॉलवन थ्रू सेमी परिमेबल इन टू द सोल्यूशन ओके फ्रेंड्स अपन आत्ता बगित कि सेमी परिमेबल मटेरियल है हा इक सॉलवंट है इकड़े का सोल्यूशन है तो सॉलवंट पास सोल्यूशन कड़े का ना मोलिक्यूल का फ्लो जा सॉलवंट टू सोल्यूशन कड़े मोल मोलिक्यूल जर का फ्लो होता है मजे ट्रांसफर्स होता है तो हे जे सोल्यूशन है ओके जे हा फ्लो इकड़ून है कारण ये वेपर प्रेसर जास्त है ये वेपर प्रेसर कस है लो वेपर प्रेसर है मनु वाक्य आप शिकले हा प्रोसेसला का मनता ऑस्मोसि फ्रेंड ये उलट जाए तो क्या हो रिवर्स ऑस्मोसि द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसि कैन बी रिवर्स बाय एप्लाइंग प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारा महती है आता इकड़ून इकड़े फ्लो होते इकड़े जर तुम्हें प्रेशर के तो सॉलवंट मोलिकुल्स ये सोल्यूशन मधे नहीं अशा प्रेसरला का मनो अपन ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशर का अप्लाय कराए सोल्यूशन वैल्दा तो सॉलवन के मोलिकुल्स या ऑस्मोटिक प्रेसर ने बंद करूँ टाकले अजु प्रेशर वाढ़ोल का उलटा फ्लो वाइल लगे सोल्यूशन के मोलिकुल्स को जी सॉलवन मे जी रिवर्स क्रिया घड़ा लगे एंड सो सच प्रोसेस इज नोन एज वॉट रिवर्स प्रोसेस बे ऑस्मोसि प्रोसेस केवड़े मोटी जो ऑस्मोसि महत्ति ऑस्मोटिक प्रेसर महत्ति रिव रिवर्स ऑस्मोसि कहे कि ऑस्मोटिक प्रेसरपेक्षा तुम्हें जास्त मैग्नेट्यूड से प्रेसर का अप्लाय के सोल्यूशन के मोलिकुल सॉलवनस मे ये लगन जी द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसि कैन बी रिवर्स बाय एप्लाइंग प्रेसर लार्जर दैन द वॉट ऑस्मोटिक प्रेसर ऑस्मोटिक प्रेसरपेक्षा लार्जर प्रेशर जर का तुम्हें अप्लाय के रिवर्स ऑस्मोसि घड़न ओके फ्रेंड्स मन आता हे सेमी परिबेबल मेम्बर्स फिगर मधे दाखिल है बे मे इकड़ साइडला फ्रेश वॉटर है इकड़ साइडला सॉल्ट वॉटर है मे फ्रेंड्स ये सॉलवंट सॉल्ट वॉटर है क्या सोल्यूशन खराब फ्लो तो आसा जर जा तो मना चो ऑस्मोसि ऑस्मोसि ओके प्लो आसा होना है तेला मना च मग रिवर्स ऑस्मोसि मना च रिवर्स ऑस्मोसि जे सॉलवंट टू सोल्यूशन आल तो हा क्रिएला मना चो ऑस्मोसि फ्लो सोल्यूशन कड़ून सॉलवंट कड़े मना चिवर्स ऑस्मोसि बट इट विल हैपन वेन 
प्रेशर लार्जर देन द व्हॉट ऑस्मॉटिक प्रेशर कारण ऑस्मॉटिक प्रेशरने फक्त सॉल्वंटचा फ्लो रोखला होता त्याच्यापेक्षा जास्त दिलं तर उलटी क्रिया घडायला लागून नाही ओके आणि पिस्टन या पिस्टनने ते फोर्स काय केलं आहे अप्लाय केलं आहे नॉर सॉल्टवर नी क्रिया व्हायला लागली तो वॉटर आउटलेटमध्ये येऊन जाईल कारण सॉल्ट सोल्युशन त्याला तिकडे धरेल आणि फ्रेश वॉटर जे वॉटर आउटलेट आउटलेटमधून बाहेर आलेलं आहे ओके मी जे समजवलं ना आता ते एक एक गोष्ट घेऊ द प्युअर सॉल्वंट फ्लोज फ्रॉम सोल्युशन इन टू द प्युअर सॉल्वंट थ्रू सेमी परिबल मेंबरन दिस फेनॉमिना इज कॉल्ड ॲज वॉट रिव्हर्स ऑस्मॉसिस या फेनॉमिनाला काय म्हणायचं सर रिव्हर्स ऑस्मॉसिस म्हणायचं ओके द प्युअर सॉल्वन देन फ्लो फ्रॉम सोल्युशन इन टू प्युअर सॉल्वन म्हणजे सोल्युशन टू सॉल्वनमध्ये ते काय होते फ्लो होतं फ्लोज फ्रॉम सोल्युशन टू इन टू प्युअर सॉल्वन हेच ना मग मी तेच तर सांगितलं की अशी डिरेक्शन तेच पेनॉमिना इज नोन ॲज वॉट रिव्हर्स ऑस्मॉसिस ॲस शोनिना भाऊ फिगर इट इज इट इज अ स्केमॅटिक से सेटअप फॉर वॉट रिव्हर्स ऑस्मॉसिस फ्रेश वॉटर अँड सॉल्टी वॉटर्स आर सेपरेटेड बाय सेमी परिबेबल मेंब्रेन ह्या सेमी परिबेबल मेंब्रेननी ते सेपरेट केलेले आहे आता फक्त फिगर रिडिंग चालली मी अगोदरच तुम्हाला हे सर्व समजून दिलेलं आहे वेन प्रेशर लार्जर दॅन द वॉट ऑस्मॉटिक प्रेशर इथे ऑस्मॉटिक प्रेशरपेक्षा लार्जर प्रेशर अप्लाईड केला ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ सोल्युशन इज अप्लाईड टू सोल्युशन प्युअर वॉटर फ्रॉम सॉल्टी वॉटर पासेस इन टू द फ्रेश वॉटर फ्रेश प्युअर वॉटर थ्रू द मेमरेन्स आणि हिच्यामधला जो काही सॉल्ट वॉटरमधला साल्ट सोडून वॉटर जे ते फक्त तिकडे फ्लो होऊन जाईल फ्रेश वॉटरमध्ये येऊन जाईल म्हणजे तुम्ही समुद्रातल्या पाण्यापासून शुद्ध पाणी असं तयार करू शकता सॉल्ट वॉटरमध्ये तुम्ही ऑस्मॉटिक प्रेशरपेक्षा जास्त प्रेशर अप्लाय केलं तर सॉल्ट वॉटरमधलं प्युअर वॉटर सेमी परिबेबल मेमरन्समधून फ्रेश वॉटरमध्ये येऊन जाईल आणि इकडे तुम्हाला फ्रेश वॉटर भेटेल ओके गाईस म्हणजे एवढी जबरदस्त प्रेशर आहे की तुम्ही हे प्रेशर लार्जर दॅन ऑस्मॉटिक प्रेशर सोल्युशनवर अप्लाय केलं तर सोल्युशनपासूनचं प्युअर वॉटर फ्रॉम सॉल्टी वॉटर पासेस इन टू फ्रेश वॉटर जे सोल्युशनमधलं जे साल्ट वॉटरमधलं साल्ट सोडून साल्ट तिच्यामध्ये सोल्यूट झाला साल्ट सोडून त्या सॉल्ट वॉटरमध्ये वॉटर हा सॉल्वंट असेल तो प्युअर वॉटर असेल ते फ्रेश वॉटरमध्ये येऊन जाईल आणि अशा प्रकारे तुमची रिव्हर्स ऑस्मॉसिस ही क्रिया यामध्ये झाली आता एक प्रॉब्लेम आपल्याला यामध्ये घ्यायचे वॉट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट इफ सोल्युशन प्रिपेअर्ड बाय डिझॉल्विंग पॉईंट एट एट टू टू ग्रॅम ऑफ सोल्युशन प्रिपेअर्ड बाय डिझॉल्विंग पॉईंट एट टू टू ग्रॅम ऑफ इट इन थ्री हंड्रेड ओके एम ड्यूब क्यूब ऑफ वॉटर हॅज एन ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ वन फोर नाईन एम एम एच जी ॲट टू नाईन एट के म्हणजे फ्रेंड्स एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली आणि ती अशी की तू मला काढायचा एम टू वॉट इज द मोलर मास ऑफ सोलूट डायरेक्ट दिलेलं आहे मोलर मास ऑफ सोलूट म्हणजे एम टू काढायचा तुम्हाला दुसरं आहे तुम्हाला दिलं आहे सोलूटचा पार्टिसिपेंट तुम्हाला दिलं आहे आर आर हा तुम्हाला माहिती असायला हवा त्याचं युनिट पाहतो मी केवढा मोठं आहे डी एम क्यूब ॲटमॉस्फेरिक के रेस टू मायनस वन एम मोल रेस टू मायनस वन आणि यामध्ये टी इज इक्वल टू वॉट टू नाईन एट के ओके हा टू नाईन एट के तुम्हाला दिला आहे ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणजे पायवाली व्हॅल्यू आणि त्याला तुम्ही सेवन सिक्स्टीने डिवाईड जर केलं तुम्हाला भेटेल पाय इज इक्वल टू टू 
झिरो पॉईंट न वन नाईन सिक्स ए टी एम म्हणजे पायचं आपण जे काही तुम्हाला एम एम एच जीमध्ये दिलं होतं त्याला सेवन सिक्स्टीन ए टी वाईड केल्यावर त्याचं कन्वर्शन करून घेतलेलं आहे पायचं झिरो पॉईंट वन नाईन सिक्स यामध्ये तुम्हाला तो मिळालेला आहे ओके आणि वी हॅव टू फाईंड आउट वॉट एम टू आणि फ्रेंड्स जे आपण एक्सप्रेशन एम टूचं इन टर्म्स ऑफ ऑस्मॉटिकमध्ये आणलेलं होतं ते एक्सप्रेशन होतं बघा आठवलं होतं आत्ताच घेतलं ते एम टू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी एफ ऑन पाय व्ही अँड दॅट इज द फॉर्म्युला ओके चेक करा डब्ल्यू टू आर टी आणि आप ऑन पाय व्ही दॅट इज द ऑस्मॉटिक प्रेशर आपला पाय रीड करणं योग्य नाही पण इट्स लुक लाईक द पाय म्हणजे सिम्प्लिसिटीसाठी म्हणतो त्याला ओके तो डिनोट तशाने केलेला आहे ऑस्मॉटिक प्रेशरला मग आता एक एक किंमत तुम्हाला तिच्यामध्ये सब्स्टिट्यूट करावं लागेल डब्ल्यू ट्यू इथे दिलेलं आहे युनिट सेट प्लेस करायचे आर असं युनिटच तेवढं मोठं आहे डी क्यूबच्या ऐवजी एल लिहू शकतो तुम्ही हा डी क्यूब एल ए टी एम की मायनस वन मोल रेस टू मायनस वन इन टू टेम्परेचर टू नाईन्टी एट टू नाईन्टी एट मॉस्मॉटिक प्रेशर झिरो पॉईंट वन कारण हे काढलं आहे म्हणजे नाईन सिक्स ए टी एम आणि फी वॉल्युम वॉल्युम आता आपल्याला कुठे दिलेला आहे वॉल्युम पायसा हा वॉल्युम आहे कन्वर्ट इन टू दॅट इज वॉट पॉईंट थ्री डी एम क्यूब पॉईंट थ्री डी एम क्यूब आता ह्या सर्वांना तुम्हाला काय करावं लागेल म्हणजे ॲटम ॲटम इथला ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरचा कॅन्सल झाला ओके शेवटी सॉल्व्ह केल्यावर तुम्हाला भेटेल ग्रॅम मोल ह्या सर्वांना सॉल्व्ह करायचा आणि एम टूची किंमत तुमच्याजवळ असेल झिरो पॉईंट एट टू टू झिरो पॉईंट एट टू झिरो फाईव्ह टू नाईन एट झिरो पॉईंट वन नाईन सिक्स पॉईंट थ्री यांना सर्वांना युनिट्सवाल्यांना सर्व बाजूला काढा सर्व युनिट्स आणि लास्टली वी विल गेट टू वॉट एम टू याला सॉल्व्ह केलं की तुम्हाला भेटेल एम टू फ्रेंड्स दस वी फिनिश द वॉट लास्ट टॉपिक ओके तो लास्ट टॉपिकच नाव होता मोलर मास मोलर मास ऑफ सोलूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर ये मोलर मास ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर का मे सहाँ सहा टॉपिक अपन ऑस्मोटिक प्रेशर के रिवर्स ऑस्मोसि ये सर्वच सर्व शिकले मजे इधे अपल ये लेक्चर संपले है